റെഡ് സോണിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല കോവിഡ് പരന്നതോടെ ആദ്യം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഇതേ കോഴിക്കോട്ട് തന്നെ പിന്നാലെ എന്നും തിരക്കുള്ള കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ദിക്കുകളിൽ നിന്ന പോലെ കണ്ണടച്ചു രാത്രിയെന്നും പകലെന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ഇടങ്ങളെല്ലാം വിജനം വിജനമായ നഗരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കാണാനും കാണിക്കാനും ബൈക്കുമെടുത്ത് ഒന്നിറങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പാളയം മാർക്കറ്റും തളിക്ഷേത്രവും മിഠായി തെരുവുമെല്ലാം തൊട്ടടുത്തു നിൽക്കുന്ന പാളയം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ബസ്സുകളെയും കണ്ടില്ല പകരം അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി പഴം കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഉന്തുവണ്ടി കച്ചവടക്കാർ പാളയം സ്റ്റാൻഡ് കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തു തന്നെയുള്ള പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങനെ ശൂന്യമായി കണ്ടിരുന്നില്ല ഹർത്താലും ആഘോഷങ്ങളും മറ്റെന്തു വന്നാലും പാളയം മാർക്കറ്റിൽ ആളനക്കം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ഏത് ജില്ലയിലേക്കും ബസ് സർവീസ് ലഭിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ട് മെഫ്യൂസൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സ്ഥിതിയാണിത് ഇനി എന്ന് തങ്ങൾക്ക് നിരത്തിലിറങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ചു ബസ്സുകളല്ലാതെ അവിടെയൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുൻവശത്തൂടെ മാനാഞ്ചിറയിലേക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ സായാഹ്നങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്ന മാനാഞ്ചിറക്ക് മുൻപിലൊന്നും പക്ഷേ ആരെയും കാണുവാനില്ല ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷണീയമായ വിലക്കുറവ് കൊണ്ട് മാടി വിളിക്കുമായിരുന്ന മിഠായി തെരുവിന്റെ ശബ്ദവും അനക്കവും നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ എസ് കേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യം തന്നെ സംഗീതവും നാടകവും പ്രഭാഷണങ്ങളും സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളും നടക്കുന്ന ടൗൺ ഹാളും ചിത്രകലാ അക്കാദമിയും അടഞ്ഞു തന്നെ കിടന്നു എന്നും സഞ്ചാരികളുടെ പറുദ്ധീസിയായ ബീച്ചിലേക്കാണ് അടുത്ത യാത്ര മിനിറ്റുകളോളം ട്രാഫിക് തിരക്കിൽ പെടുമായിരുന്ന സി എച്ച് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കാരി ഇറങ്ങിയത് എത്രയോ പെട്ടെന്ന് എത്ര നേരം നോക്കിയിരുന്നാലും മനമടുക്കാത്ത ബീച്ചിലെ തിരമാലകൾ ആർക്കോ വേണ്ടി അലമുറ കൂട്ടുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കെന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടാവണം എന്റെ അടുത്തേക്ക് അവ ഓടി വന്നു സഞ്ചാരികൾ ഒഴിഞ്ഞതോടെ തെരുവുനായ്ക്കൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബീച്ചിലെ മിക്ക ഇടവും ഞാൻ വന്നത് അവർക്കിഷ്ടമായിട്ടില്ല കുരച്ചും കൂട്ടം കൂടിയും അവിടെ നിന്നും എണ്ണെ അവർ ഓടിച്ചു സദാസമയവും രോഗികളെയും ആശ്രിതരെയും കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിയിരുന്ന കോഴിക്കോട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരം ഇന്ന് ശൂന്യമാണ് രോഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ഇക്കാലത്ത് കോവിഡ് ആണെന്നത് കൊണ്ടാവണം ചെറു രോഗങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും തൽക്കാലം സഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പോലെ രാത്രിയുടെ ഭാവവും മറിച്ചല്ല അലങ്കാര ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ടും വാഹനങ്ങളുടെയും തെരുവ് വിളക്കുകളുടെയും പ്രകാശം കൊണ്ടും സുന്ദരമായിരുന്ന ഇടങ്ങളെല്ലാം രാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച പോലെ നായനാർ പാലത്തിന് മുകളിൽ കയറി ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം എന്നോണം തെരുവ് വിളക്കുകളിൽ മിക്കതും വൈദ്യുതി വകുപ്പും അണച്ചിരുന്നു ഈ യാത്രക്കിടയിൽ എന്നെ ആകർഷിപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മുടെ പോലീസുകാരുടെ സേവനമാണ് രാത്രിയെന്നും പകലെന്നും ഉച്ചയെന്നും രാവിലെയെന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അവരുണ്ട് പാളയത്തും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സിഗ്നലിലും ബീച്ച് റോഡ് ജംഗ്ഷനിലും ഫ്രാൻസിസ് റോഡിലും പുഷ്പ ജംഗ്ഷനിലുമെല്ലാം ഞാൻ കണ്ട ചില ഇടങ്ങൾ മാത്രമാണിതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ നട്ടുച്ചയുടെ വെയിലേൽക്കാതിരിക്കാൻ പലയിടങ്ങളിൽ ടെന്റുകൾ കെട്ടിയും പന്തൽ കെട്ടിയും നമ്മുടെ പോലീസ് കനത്ത ജാഗ്രതയും അവരുടെ ചുമതലയും തുടരുകയാണ് ചിലരെയൊക്കെ അവർ തിരിച്ചയക്കുന്നു ചിലർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണർത്താതെയും തരമില്ല ഈ സമയം നമ്മൾ അധികൃതരോട് സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നഗരത്തെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്കുണർത്താൻ സാധിക്കും ആ സായാഹ്നങ്ങളോടും പകലിനോടും രാത്രിയോടും ചേർന്ന് നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാനും നമുക്ക് കഴിയും